ですえー、今日はですね習慣の力は怖いですよという話をしますもうお分かりの通りですね、えー、今あそこ公園を軽く走ってきましたまあ、ね、67キロぐらいになると思うんですけど気持ちいいですわっていうかあの走んないと気持ち悪い、えー、ちょっとね昨日慶応負けしちゃったから頭痛かったし脳みそがちょっとおかしい感じがあったんでまあ脳みそがおかしい感じっていうのはなんかいつも落とさないようなコーヒーのカップを落としたりとかねするっていう感じで今まで一回も落としたことないのにかかわらず落としたりしたんですよだから脳のなんか感じがちょっとおかしいかなっていうところはあるんですよねうんでだからあの走んないでいとこうかなと思ったんですけどいや怖いですよ習慣の力、えー、走っちゃいましたよそして気持ちいいですからねはい、で頭もちょこっとプチ痛いぐらいですけどまあ多少大丈夫かなでもこれあんまり痛すぎるとやばいなって感じはしますねはいえー、まあ習慣の力が怖いということなんですけどあとねあのー、この顔昨日と変わりましたよねまたもっと腫れましたねやっぱ腫れるんだなあー本当はねいつも腫れてない方ですよこっちこっちがいつも腫れてむくんでる方なんですけどこっちは腫れてない方がむくんで完全にむくみだらけむしろこっちがいい方になりましたね相対的なものってこういうことなんですね<笑>こっちが本当はいつもねこっちの方がいいと思ってるんですよ自分はでこっちがちょっとむくんでるから嫌なんですよでもこっちが悪くなってこっちがよく見えるとこっちがよく見える感じになるんですよね<笑>面白いもんですね、えー、相対的なあ感覚ってこういうことなんでしょうかはい、えー、まあそんな感じでまあちょっとうん試合の次の日っていうのは、まあ、試合の当日とか次の日1週間ぐらいはお酒飲むなっていう風に言われてるんですけど自分基本的にはお酒は飲まないんですけどあその理由としてはまあ血流を回したりとかっていうねところがあんまり、まあ、切れてる血管のところがに、まあ、その血が流れたらあまりあよろしくないじゃないですかっていうことで多分飲んじゃいけないと思うんですけどそういう意味で言うとこのランニングもあんまりよろしくないのかなという感じは確かにあるんですよねだからね怖いですよね習慣ってうんっていう感じ思いましたよはいえー、まあこれはねちょっと、うん、頭の痛さとかの、うんまあ、状況とかねそのひなんだあ感覚度合いにもよるんで、えーまあ、一概には言えないと思うんですけど本当にねちょっとやば,やばいなと思ったらもうやめとこうという感じになります、えー、しますっていうか、うん、そうだな脳ってあと分かんないんですね昨日やっぱね、あのー、ご覧の時気を負けした時もレフリーに止められてなんで止めんのっていうふうに思ったんですよ全然聞いてないんだけどって思うかもしれないですけど脳って痛み感じないんですよだから聞いてることですか痛みとしての聞いていると感じはないでもフラフラっとしてるけどそれは聞いたというふうに認識できなかったりするんですよねでもそれは確実に聞いてると見た目分かる、えーとまあ、客観的に見れば分かりますよね、うん、だからまあそういう意味で言うとこの走りとかもねちょっと痛かったらやめとこうという前にちょっとやめといた方がいいかなというところもあるんですけどもっと怖いのが自分は習慣の力を切っちゃうっていうのが怖いんです習慣の力を切るのが怖い、うん、だから習慣の力怖いなと、えー、これはいい意味での怖さあなのかなあちょっと悪い意味での怖さにも入るかまあそんな感じなんですけど習慣のねメリットデメリットって、えー、あると思うんですけどメリットの方が多いと思うけど,思うんですけど、えー、デメリットもこんな感じであるかなというふうなあことですはい、えー、ということで今日は終わりたいと思いますありがとうございました